Namaste, ser divino. Bienvenidos a Canal Taro Medio. Mi nombre es Macarena. Va campana, ser divino. Va campana. Solamente déjenme mezclar un poquitito para que las cartas tomen otra energía. La campana va a limpiar toda energía de la lectura anterior. Eh, por favor, ser divino, colócate en posición de agradecimiento. Sí, de agradecimiento. Ahí está, moviendo la energía, la frecuencia, la campana limpia, para que esto no se contamine, porque hay mucha energía dentro de esta mesa, hay mucho, hay mucha canalización. ¿Qué les voy a decir? No les voy a mentir. Hay una canalización impresionante, que a veces no sé ni dónde estoy yo. Va a campana, ser divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo. Bienvenidos a canal Taro Medium, Taro Medium Atemporal también. No se olviden de seguirme de ese otro canal. Me ayudan muchísimo. Ah, quiero agradecer mucho a las personas que se hacen miembros del canal. Me pido disculpas porque la verdad que no había prestado atención, eh, no me da el tiempo. ¿sí? Y, había, y había mucha gente, de repente YouTube me dice, no estás agradeciendo a tus miembros. Y digo, ¿qué? qué? ¿Dónde miembros? Y había más de 50 miembros que pagan todos los meses un porcentaje. La verdad que no sé ni cuánto es, creo que son tres dólares, una cosa así, pero que es puro agradecimiento y quiero agradecer del alma porque esas personas sí entendieron de cómo va la situación, porque tres dólares, dos dólares, no te hace la diferencia, pero sí cuando uno da algo recibe a cambio, es la ley del universo, ser divino, así que gracias por esas personas que ya saben cómo funciona la ley de atracción. Ahora sí va a campana, ser divino. Hablando de libertad, esa palabra es la que más me gusta en el mundo. Mensaje para ser divino, por favor. Esa, esa palabra es muy de Clara del Oriente. ¿Qué viene? ¿Qué tiene que ver la libertad? Clarifícame, por favor. Va. Mensaje para mis seres divinos, por favor. Mensaje para mis seres divinos. Ah. Oh. Cuatro de copas, cuatro de copas con la carta de la fuerza y la carta de la de la conciencia. Bien, me gusta. ¿De qué libertad de dónde acá? Ah, ok, vamos a esperar las otras dos cartas. Acá hay una situación... Mm. Una situación que fue bastante conflictiva en el pasado, ¿sí? Con este cuatro de, de, cuatro de copas, es una situación conflictiva de mucho eh, críticas, de muchas personas que te juzgaron, que te criticaron, que te lastimaron, pero no solamente te lastimaron, eh, sino que te juzgaron, ¿sí? Acá hay mucha gente que te juzgó, ¿sí? Eh, pero eso hizo que tú... Eh, agarrar las fuerzas, ¿sí? quiero que veas, es una, una flor, una planta que nace desde el obstáculo, nace desde, la tier, desde, la, desde las piedras, eso hicieron esas personas o esos juicios o esos preconceptos que han tenido contigo, ser divino, te han llevado a salir y animarte a lo nuevo, las de, 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 de espadas acá me está diciendo que comenzaste a participar de otras cosas, eh, te animaste a lo nuevo, a lo distinto, eh, es como que saliste de tu zona de confort, tuviste fuerza de voluntad, tuviste coraje, tuviste valentía, tuviste esfuerzo, pusiste mucho esfuerzo para lo que sea que estés haciendo, porque las de, de, de la conciencia, es que tomaste conciencia, cuando uno toma conciencia de su valor, de su importancia, de su eh, de lo que vale, ¿sí? de, lo que, de lo que estás eh, es como que vienen los ángeles y te inspiran cosas impresionantes. Es el valor, es el poder de que tienes tú, ser divino. Siempre te digo que tenemos un gran poder, que mmm, la mayoría de ustedes, y digo con certeza, ¿sí? no tienen idea de que lo tienen, pero lo tienen. ¿sí? Lo digo yo, que he aprendido, porque me han enseñado, eh, el poder que uno tiene mentalmente hablando, cuando eso se lo lleva directamente a las emociones, o sea, hace como, hace como un juego entre 
¿cómo te explico? Entre, entre la manifestación de tu mente, la, las de espadas habla de la mente, habla de la, de la mente de la mente callada, no de la mente caótica, ¿sí? En las de, habla de una mente que ha encontrado el equilibrio, ha encontrado su fortaleza, una mente que sabe hacia dónde direccionarse con sus pensamientos. Tú estás en ese momento, o estás o vas a estar. Por favor, ser divino, sí, señores, vas camino a la abundancia. Bien. Va, se me mojó. Me... Dos energías más, por favor. Vas camino a la abundancia. Qué lindo, por favor. La abundancia no solamente se refiere a la abundancia económica, que sí, que es parte de la abundancia económica. Y no me salta dos energías para el posible futuro. Ahí tengo las dos. Oh my God. La carta del diablo y la carta de la reina de copas. Qué fuerte, ser divino, qué fuerte. La curación y los condicionamientos, ¿sí? Uf, no, me quedé muda. Voy a buscar ayuda porque mmm, acá viene, literal, literal, un cambio de mente, un cambio de conciencia que, 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 que lo has hecho a conciencia. ¿sí? Has tomado coraje, voluntad para salir de un lugar donde te criticaron mucho, donde te dieron muchos latigazos, donde fuiste muy, eh, te pusiste muy triste en una situación X de tu vida. ¿sí? Entonces tomaste coraje tomaste decisiones, hiciste un gran despertar de conciencia, que despertar de conciencia es cuando la persona toma entendimiento de lo que pasa y puede aceptarlo como parte de su proceso. Entonces, como lo acepta como parte de su proceso, viene la sanidad para tu cuerpo, para tu cuerpo físico y mental, mental y emocional. Y luego comienzas con la carta del diablo, que comienza a, a, a observar cómo te vas a deshacer de esas cadenas o esos lazos que te atan porque tú eres grande y no vas a estar, eh, no puedes rugir, no puedes comportarte como un león eh, rodeado de ovejitas, es como que un gran despertar, este, esta carta del diablo en este contexto habla de, de no más cadenas, de vas a buscar no más cadenas y no más eh, personas tóxicas ¿Sí? no más personas que te critiquen, no más personas que no te permitan mmm, tener una mente limpia, ¿sí? tú vas a limpiar tu mente, cuando uno limpia la mente tiene la vida a resuelta, porque todos los problemas y toda la basura están en los pensamientos pirañas, en los pensamientos que nos sabotean, ¿sí? que nos quitan la paz, entonces, vas camino a la libertad, me dice Clara Lorente, vas camino a la libertad de todos esos prejuicios y de todo aquello que te ha hecho daño en la vida. El, el diablo acá es como que se sacude y, y listo. Clarifícame el cuatro de copas. Clarifícame el cuatro de copas. Gracias. Mm. Acá vamos a cambiar de tema porque tenemos otro, otro escenario acá. Acá hay un rey de un rey de espadas con la carta de un rey de basto, perdón, con la carta del 2 de espadas. Miren qué bonito esta ilustración de este tarot, por favor. Este 2 de espadas es una persona que ah, hay una persona aquí que te va a venir a suplicar, literal. Sí, por eso es que vamos a hablar de amor ahora o de alguien que viene a suplicarte o que vino a suplicarte porque estamos en el pasado aquí una persona muy carismática una persona que es, es, es digamos que muy sexual muy sensual, muy sexy también, una persona muy sexy es un rey de bastos una persona bastada, bastante jugada Sí, una persona bastante jugada, eh, no romántico, jugada en el sentido de, de que se cree, se cree, tiene, tiene autoestima. Sí, una persona que tiene autoestima y ha venido a suplicarte amor. No me sale otra cosa. Clarifícame ese dos de espada. ¿Ha venido o va a venir a suplicarte amor? Sí. Rey de Pentáculos. 
viene a suplicar algo estable. La, lo pentáculo habla de, de signos de tierra, ¿sí? Y en este caso, porque yo pregunté por qué, y nuevamente el loco. Probablemente esta persona se comportó, se adivinó como una persona bastante o aventurera. ¡Wow! Una persona aventurera que te trajo mucho conflicto. Quiero que observes esto. Una persona que arriesgada, te dije arriesgada y me sale loco, pero que esa persona arriesgada o, o jugada o, o... Ay, no me sale otras palabras que sé que puede ser el loco, pero no me sale. Cuando no me sale porque no es para decirla. Esta persona jugada, y sigue con la palabra jugada, te trajo un gran dolor. Y no me gustan estas lecturas porque es como que todo del pasado trae dolor. Dolor y conflicto. Mm, es que las cartas están ahí, ser divino. Hay una discusión, una pelea, una diferencia de opiniones. ¡Ay, no, ser divino! No es el 5, es el 6 de basto. ¡Ay, cambió la cuestión! Ah, ahora sí entendí porque no entendía. Sí, es una persona jugada, una persona que va a venir a suplicarte perdón por esta tristeza y va a tener éxito. O está convencido, convencida de que tú vas a, a perdonar lo que sea porque está muy... Eh, o es muy ingenuo o está muy convencido, una de las dos, convencido o convencida. No piensa soltar, hay algo que se destruyó en su vida, porque él, esta persona quiso que se destruyera, y eso hizo que esta persona empiece a, a pensar cómo hacer para volver contigo. <coughs> Los conflictos existieron, tengo cinco de bastos, wow, bueno, bien, va. Quiero saber qué siente esta persona por ti. Esta persona es una persona jugada, ya te dije, una persona que va... Eh, si es una ex persona de tu relación romántica, es una persona que viene rápidamente a, a, a suplicar. Literalmente a, a decirte no dudes más, ser divino. Vamos a, a dejar que el universo nos, nos ayude en este amor. No me habla de relaciones karmáticas aquí, no... No, puede ser un poco de una relación bastante tóxica, eso sí, una relación bastante obsesiva, ¿sí? Pero que viene también a traerte ese despertar para ti, como te dije, ¿sí? Clarifícame las de espadas, por favor, clarifícame las de espadas. <risas> ¡Ah, de copa! Almas gemelas y una nue un, nuevo, un nuevo tiempo. Mira este haz de... ¿Te acuerdas que te dije que vas a tomar conciencia? Vas a despertar. Vas a despertar a un nuevo amor. Puede ser esta persona que viene a suplicar para algunos. O puede ser un amor que viene a sanar tu alma. ¿sí? Mira cómo viene ese amor. Si eres soltero o soltera, por favor, date la oportunidad de eh, conocer a alguien. Vas a, este, este amor viene a sanar tu alma, a sanar tu dolor. Este dolor, esta tristeza que veo acá yo, ¿sí? Es como una, una novia de negro, ¿sí? Tengo mucho dolor, mucha, mucha angustia, pero, como te dije antes, vas a tomar valor, coraje, porque todo esto está pasando y te va a pasar en algún área de tu vida para que tú te ames más o aceptes el amor en tu vida, también puede ser. Puede ser que el amor, el amor es el único remedio que sana el alma, ¿sí? Cuatro de pentáculos, hay alguien aquí que no piensa soltar, está como, como enganchado en lo que quiere, ¿sí? Como hay alguien que no va a soltar bajo ningún concepto. Inclusive te digo más, hasta los ángeles están conspirando a su favor, a pesar de, de no merecerlo, probablemente, o merecerla, eh, hasta los ángeles están conspirando a su favor. Eso es lo que me dice. Diez de espadas la emperatriz y cinco de pentáculos. ¡Wow! 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 Es como que ustedes... Quiero que observes esta carta. Es una persona que tiene muchos recursos económicos, pero tú eres una emperatriz. Entonces, como que... O esta persona que tú conoces... 
viene a sanar ese 10 de espadas y hay mucho dolor ahí, mucho 10, mucha tristeza, mucho encierro, mucho esta carta. Esta carta es igual a esta, de la primera que te salió. Es la misma energía de una persona que trata de no hacerle caso a los otros, que se esconde, que se encierra, que lee un libro, que se instruye, que medita, que está muy ocupado, ocupada de su propia vida, ¿sí? Pero que tiene ese dolor en el alma. Veo dos personas acá muy empoderadas, con muchos recursos. Puede ser eh, lo que tú quieras, puede ser un jefe que te da instrucciones y tú y a ti no te gusta, ¿sí? la estás sufriendo y la estás padeciendo, porque eres una emperatriz, la emperatriz es muy dulce, la emperatriz es dulce pero aguerrida, ¿sí? y la emperatriz tiene carácter. Entonces acá hay dos personas que hay dos personas que tienen mucho carácter acá, ¿sí? y hay algo que les lastimó a ambos. Quiero saber qué va a pasar acá. Me dicen que no temas la mirada de los demás. Tú sabrás, ser divino, qué quiere decir con eso. Clarifícame estas dos energías con una sola carta, por favor. Clarifícame qué va a pasar con esta pareja o con este comienzo de amor. Es un amor que viene, que viene a sanar ese 10 de espada, ¿sí? Clarifícame el futuro de esa pareja. ¿Hacia dónde se direcciona? 9 de, de bastos, ay me gusta mira cómo vas a estar saltando de alegría, súper entusiasmado entusiasmada vas a mirar la vida desde otro ángulo, el amor hace eso el amor te hace sonreír cuando no tienes ganas el amor te hace bailar, saltar es como una nueva ilusión es una ilusión muy bonita yo pregunté hacia dónde va las ilusiones son necesarias en la vida del ser humano Súper, súper necesaria. Quiero saber qué siente, qué siente esta persona. Día de pentáculo, ser divino. Esta persona quiere tener una familia contigo, quiere reconstruir. Si ustedes tuvieron un pasado juntos, esta persona quiere reafirmar hasta el perrito, se va a poner contento, como dicen algunas tarotistas. Ojo con, el, ojo con esto, ojo con las condiciones. Es verdad que esta persona tiene muy buenas intenciones, muy, pero ojo con la carta del diablo acá, porque esta, esta carta del diablo habla de, de que a veces, y dale con él, va a trabajar en la relación, va a traer nuevamente haz de, de copas, nuevamente va a trabajar en ese amor, y no te suelta, ¿eh? no piensa soltarte el mago, Va a utilizar todos sus recursos para llegar a tu corazón nuevamente. Si es de alguien del pasado, si es alguien que llega nuevo, porque tengo el as de copas acá, ¿sí? es una nueva ilusión. Ajá. Tengo dos haces, as de espadas y as de copas. Si eres soltero o soltera, acá llega una persona y esa persona viene, como te dije yo, es muy cara dura, puede ser muy cara dura, sí. Es como que eh, tiene poco de, de ingenuo y de cara dura, de rostrudo, de cara dura. No sé, me, me salió esa palabra, perdón, pero me salió esa palabra. Quiero saber un consejo. Un consejo con este oráculo. Este oráculo generalmente yo no pido consejos, pero bueno, acá en Taro Medium nunca jamás vas a tener lo mismo en un video o en otro. Quiero un consejo de este oráculo de la voz del ser, tiene un consejo el sentir el verbo sentir desde el verbo la plenitud, el embarazo la creatividad eso no es para ti consejo Uf, para muchos de ustedes eso no es para ti <ríe> clarifícame eso el sentir desde, desde, el, desde las entrañas no te preocupes no te preocupes, la plenitud está llegando. Ay, qué bonita esta carta, creo que no me había salido nunca. Esta carta tiene que ver mucho con esta. ¿Dónde está la emperatriz? La perdí. Aquí. Mira, ser divino, yo sé que o estás creando algo nuevo que te va a dar mucha plenitud. Sí, está creando, está... 
está, es, estás eh, observando desde otro ángulo y estás sintiendo desde el chakra raíz y cuando uno comienza a sentir desde dale con las, los desnudos acá cuando uno comienza a sentir desde el chakra raíz ¿sí? eh, surge lo que yo te hablé hoy la pasión y la ilusión por hacer cosas nuevas por amar de diferentes formas por sentirse plena o pleno me gusta, quiero más quiero dos más dos más dos más ¿qué más? ¿plenitud en qué? en la libertad de sentir tus propias decisiones ¿se acuerda cuando responsabilidad? ¿se acuerda cuando empezamos la lectura que les dije que había mucho prejuicio? puede ser tuyo el prejuicio hacia alguien o algo ¿sí? hay mucho prejuicio y tú vas directamente a aprender la responsabilidad de eso bueno, ser divino, yo no sé si esto te va a ayudar o no, pero es lo que ha salido en esta lectura. Voy a hacer, voy a buscar una carta de los ángeles para finalizar tu lectura del día de hoy. Me encanta esta carta de los ángeles porque trae mucha enseñanza y no la puedo saltar. Entonces hago de esta manera, cuando sienta la energía, la retiro. 33, ser divino, número maestro, captura de pantalla ahí, ya te muestro, déjame leerlo, el arcángel Gabriel y los maestros ascendidos, el 33 es lo máximo, bueno no es lo máximo, pero dentro de los máximos el más bonito, el 33 llega hoy para que sepas que no solo el arcángel, que no solo el arcángel Gabriel está contigo en este momento, sino también maestros ascendidos como Buda, Jesús, María Virgen, están sumamente, está sumamente protegido e iluminado por seres de purísima vibración. Ábrete a recibir la luz y bendiciones y crea arte con su energía. Cartas, poesías, melodías, da clase para otros o todo aquello que alguna vez deseaste gestar, hay mucho de gestar acá, mucha emperatriz y mucho de esto. Deseaste gestar, esta es la palabra, ¿sí? Todo aquello que deseaste gestar y todo aquello que, que alguna vez deseaste gestar y nunca te animaste por miedo a fracasar. El 33 es el número de los maestros que han ascendido para guiar a otros en sus misiones humanas. Pídeles asistencia para que puedas accionar con su infinito amor y eterna sabiduría. Los maestros y arcángel Gabriel te bendicen en el día de hoy. Madre mía, mira qué belleza. Haz captura de pantalla, ser divino, y colócalo en el fondo de tu celular porque esto es mágico, ¿sí? Habla mucho de... No me había hablado de espiritualidad, no me había hablado, pero si lo tengo que ver, esta carta toma conciencia. Esta carta habla de, de mucha espiritualidad, de mucho despertar y de mucha libertad. Siéntete libre, por favor, ser divino, para tomar las decisiones coherentes y que a ti te hagan bien y que no tengas que estar tratando de acaparar la atención de nadie y tampoco haciendo nada que tenga que ser para que los demás te acepten, ¿sí? No hagas eso, no es el camino, ese no es el camino. Y me mezclé todas las cartas. Muy bien, ahora sí, ser divino, namaste.